Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Kamu sudah berkunjung lagi di channel saya Ayunda Haha. Ini pacar saya ya. Barusan ketemu pak pacar saya Baru, Barusan ketemu pak Nah kali ini Masih seputar kari menjawa Saya akan membahas tentang KMP Singijai sebuah kapal feri yang saya tunggangi pada saat saya berkunjung ke Karimun Jawa. Buritan lewat tuh maksudnya talinya diangkat, Pak? Oh, iya, tali di buritan, buritan ya. Di sini saya akan membahas tentang berbagai informasi yang saya ketahui tentang kapal ini. Tapi sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih kepanjangan dari KMP itu apa? Jadi KMP itu kepanjangan dari kapal motor penumpang Dimana KMP Singinjai ini merupakan salah satu kapal dari ASDP atau Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Hal pertama yang akan saya bahas seputar jadwal keberangkatan Dada dulu Pak, Mas Riki dada Mas Riki Halo Mas Riki Kapal ini mempunyai jadwal keberangkatan 4 kali dalam seminggu Kalau dari Jepara, kapal itu berangkat di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu Pada hari-hari tersebut, kapal berangkat dari Jepara itu kurang lebih jam 7 7 pagi ya, bukan 7 malam jadi kalau kamu hendak menuju ke Karimun Jawa menggunakan KMP Singinjai Kamu bisa mengantri mulai dari jam 5 sampai sebelum keberangkatan biar tidak terlalu terburu-buru gitu Bendera isyaratnya terpasang nggak pak? Bendera isyarat kalau khusus pak Oh naiknya lewat sini ya pak ya? KMP Singinjai Isyarat, lewat sini. Nah, untuk jadwal keberangkatan dari Karimun Jawa kembali lagi ke Jepara, yaitu di hari Selasa, Kamis, Jumat, dan hari Minggu. Pada hari Selasa dan Kamis, itu kapal berangkat sekitar jam 7 pagi. Nah, spesial di hari Jumat, kapal berangkat jam 14 atau jam 2 siang. Untuk yang hari Minggu, kapal berangkat kurang lebih jam 9 pagi. Kapal ini menjadi salah satu alternatif ketika kamu hendak mengunjungi Karimun Jawa dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi dalam arti di sini adalah kamu membawa kendaraan kamu untuk berkunjung ke Karimun Jawa. Untuk harganya berapa nih? Untuk perkara harga, saya sudah menyertakan seluruh informasi tersebut pada video sebelum ini. Jadi, tonton juga ya video sebelum yang ini nih. Kapal ini menjual dua jenis tiket, yaitu yang pertama adalah kelas VIP dan yang kedua adalah kelas ekonomi. Perbandingan harganya kurang lebih hanya sekitar 20 ribuan aja sih. Dan fasilitasnya, kalau kelas VIP, AC-nya lebih terasa dan juga kamu pasti dapat nomor untuk kursi tempat dudukmu. Sedangkan di kelas ekonomi, kamu bebas mau duduk di mana aja asalkan tempatnya kosong. Sebenarnya bisa juga loh duduk di deck yang paling atas, dan dari deck tersebut pemandangannya jauh lebih luas. Saya sempat melihat kelas VIP di KMP Siginjai. Dan menurut saya, memang tempat itu lebih nyaman dari segi tempat duduknya, tapi memang terbatas banget untuk hal pemandangannya. Jadi silahkan tentukan kelas mana yang hendak kamu pilih sesuai dengan budget yang kamu buat. 
Waktu yang dibutuhkan KMP Sindinjai dari Jepara ke Karimun Jawa ataupun dari Karimun Jawa kembali lagi ke Jepara kurang lebih sekitar 5 jam. Hal itu tergantung dengan keadaan cuaca ataupun gelombang yang terjadi pada saat itu. Ada sebuah pertanyaan dari teman saya dan mereka berkata bahwa benar nggak sih kalau kapal dari Jepara ke Karimun Jawa dan begitu sebaliknya itu tuh susah. Atau bener gak sih kapal untuk menuju ke Karimun Jawa itu nggak mesti ada Dan sebenarnya keresahan dari teman-teman saya itu tidak seperti yang mereka pikirkan Karena akses dari maupun ke Karimun Jawa itu sebenarnya gampang banget dan bisa banget untuk dijangkau hanya saja kita perlu memperhatikan tentang jadwal keberangkatan kapal agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Aman. Pada video ini saya juga akan bercerita tentang proses-proses yang dilalui KMP Singinjai mulai dari sebelum berangkat, Hingga kembali lagi ke dermaga atau pada saat dia sandar Cila sandar Nah itu yang warna merah Kalau dari sana masuk ke pelabuhan Itu artinya sebelah kiri Jadi di kapal tuh punya lampu-lampu Kalau kanan itu warnanya hijau Kalau merah itu kiri Ketika keluar dari pelabuhan Berarti sebaliknya Itu yang hijau di sebelah sana Jadi ketika masuk Itu supaya kita nggak nabrak Hijau ketemu hijau Jadi pas masuknya. Nah yang teman-teman lihat ini Namanya adalah live craft Warnanya putih Dan bentuknya silinder seperti ini Benda ini digunakan ketika kapal mengalami keadaan darurat seperti tenggelam ataupun kebakaran. Jadi ketika lifecraft ini dibuka, bentuknya akan menyerupai sekoci atau perahu atau pelampung dan sejenisnya, di mana nanti penumpang bisa naik ke dalam lifecraft tersebut. Jadi selain jaket pelampung, benda ini juga merupakan Salah satu penyelamat penumpang ketika kapal mengalami keadaan yang darurat Berangkatnya duluan kita Sampainya duluan dia <laughs> Ekspres bahari Kalau nggak salah berangkatnya sekitar jam 9 sih tapi sampainya dengan dia lah lihat aja tuh pulau karimunnya di sana kita lagi sampai sekarang jam 11.00 warna merah dan warna hijau seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi maksudnya seperti ini nih Ibarat di darat, ada tuh namanya lampu ataupun rambu-rambu lalu lintas dengan menggunakan warna merah, kuning, dan juga hijau. Itu sebagai penanda kapan kita harus jalan dan kapan kita harus berhenti. Nah, kalau di laut, warna merah itu artinya sebelah kiri dan warna hijau artinya sebelah kanan. Warna atau sinyal ini udah berlaku secara internasional loh. Jadi, pesawat pun juga menggunakan warna yang sama sebagai tanda dari sayap kanan dan juga sayap kiri. Lalu, kesimpulannya seperti ini nih. Jadi, ketika kapal mau masuk ke pelabuhan, maka tanda ini sebagai pintu pelabuhan. Sehingga, kalau mau masuk ke pelabuhan, harus mematuhi aturan hijau ketemu hijau dan merah ketemu merah. Tapi kalau mau keluar pelabuhan berarti sebaliknya Yaitu merah ketemu hijau dan hijau ketemu merah 
Hal ini perlu dipatuhi oleh pelaut untuk menghindari adanya tabrakan ataupun kecelakaan di laut Contohnya seperti menghindari dari kapal karam karena melewati alur yang dangkal Atau sesimpel agar pintu kapal bisa terbuka sempurna di dermaga pada cuplikan ini, kita bisa melihat proses saat ABK melempar sebuah simpul dengan tujuan agar tali kapal bisa diikat ke boulder. Boulder sendiri artinya adalah tambatan tali yang ada di dermaga. Tambatan dari lambung kiri Dari haluan sudah tertambat Nah yang sini belum Jadi nanti kita keluarnya lewat situ Tadi saya sudah bilang kalau motornya dipinggirin aja Karena nggak langsung keluar uh, Waktu dari Jepara kita masuknya lewat haluan dari sebelah sana nah waktu sampai di Karimun Jawa kita turunnya lewat buritan jadi bisa kebuka semua depan belakang oke yang buritan udah ditarik tuh udah tertambat udah dilempar oke Hati-hati jangan terlalu deket nanti kecemplung HP-nya kalau pas mentah.